hello my dear students welcome to teacher at home today class we are going to learn the 10th chapter that is tens and hundreds what was the length of the small pencil you have used appo tens ni hundreds ni kurichittana nammal ippo padikkunnathu appo aadithe question ennu parayunnathu nammal ubhayikkan saadhyathayulla smallest pencil de length etrayana how long is this pencil guys ee pencil etra neela undu ennalladu nokkam the scale starting from zero ee position eda zero position a starting from zero then comes 10 units alle 10 units ayumba 1 varum pinne 10 units ayumba 2 varum after that 3 ee middle la line endha varaya 5 okay 0.5 then comes 6 okay appo 3.6 aanu eda idinde മെഷർമെന്റ് അപ്പൊ സ്മോളസ്റ്റ് പെൻസിൽ നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ എഴുതാൻ പറ്റാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ വലിപ്പമുള്ളതാണ് ദൻ മെഷർ ഇറ്റ് യൂസിംഗ് എ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്തു ഹൗ ഗുഡ് ഈസ് യുവർ ഗെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഗെസ് ചെയ്തത് എത്രയാ വാല്യൂസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഫസ്റ്റ് ദെൻ യു ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു മെഷർ വി ക്യാൻ സി ദ അഞ്ചു യൂസ് ചെയ്ത് ലെൻസ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ലുക്ക് ബിഗ് അപ്പൊ അഞ്ചു എന്താ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ലെൻസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അത് വലുതായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലെൻസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഹ്യ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ പറയുമ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് ആണ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ സോ ദാറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ത്രീ സെന്റിമീറ്ററിനെ കാട്ടി ദിസ് ഇസ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ മോർ ദാൻ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ഹിയർ വൺ സെന്റിമീറ്റർ ഹാസ് ടെൻ ഈക്വൽ പാർട്സ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയണത് ടെൻ ഈക്വൽ പാർട്സ് ദിസ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് അങ്ങനെ ഫൈവ് വരും ഫൈവ് ആണ് ഈ മിഡിലിൽ ഉള്ളത് ഓക്കെ പോയിന്റ് ഫൈവ് പിന്നെന്താ വരിക സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ടെൻ അപ്പൊ ടെൻ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് സോ ഈച്ച് പാർട്ട് ഈസ് വൺ ടെൻത്ത് ഓഫ് ദി സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ഓരോ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടെൻത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ആദ്യത്തേത് വൺ ബൈ ടെൻ സെക്കൻഡ് ടു ബൈ ടെൻ ത്രീ ബൈ ടെൻ ആൻഡ് സോ ഓൺ ഓക്കെ വൺ ടെൻത്ത് ഓഫ് എ സെന്റിമീറ്റർ ഇനിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറയാം വൺ ടെൻത്ത് ഓഫ് എ സെന്റിമീറ്റർ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എ മില്ലിമീറ്റർ ഹോ ദിസ് പെൻസിൽ ഈസ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് സിക്സ് മില്ലിമീറ്റർ ലോങ് അപ്പൊ ഈ പെൻസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് സിക്സ് മില്ലിമീറ്റർ ലോങ് സി ഐ ആം ത്രീ മില്ലിമീറ്റർ ലോങ് ഏതാ ഉറുമ്പ് ഉറുമ്പാണ് ത്രീ മില്ലിമീറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബട്ട് ഐ ആം ലോങ് സെവൻ ടെൻത്ത് ഓഫ് എ സെന്റിമീറ്റർ ഓർ ഡാഷ് മില്ലിമീറ്റർ സെവൻ ടെൻത്ത് ഓഫ് എ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എത്രയാ ഫൈവ് അല്ലെ ഫോർ ദാറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ സെവൻ ബൈ ടെൻ ആണ് ഓർ ഡാഷ് മില്ലിമീറ്റർ ഡാഷ് മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാ എഴുതുക സെവൻ മില്ലിമീറ്റർ ഓക്കെ സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഹിയർ ആസ് സെവൻ മില്ലിമീറ്റർ വി ഓൾസോ കോൾ വൺ ടെൻത്ത് ഓഫ് എ സെന്റിമീറ്റർ ആസ് പോയിന്റ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ വി റീഡ് ആസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സെന്റിമീറ്റർ സീറോ പോയിന്റ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ സോ വൺ മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ പോയിന്റ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ വൺ മില്ലിമീറ്റർ ഈസ് സെയിം ആസ് പോയിന്റ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ വാട്ട് ഇസ് ദ ലെങ് ഓഫ് ദ പെൻസിൽ മില്ലിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പെൻസിൽ ഈ മില്ലിമീറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ ഇത് എത്രയാ സിക്സ് മില്ലിമീറ്റർ സി ഹിയർ വണ്ണിൽ നിന്ന് പൊസിഷനിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഹിയർ നടുവിലുള്ളത് ഏതാ ഫൈവ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് സിക്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര എഴുതുക സിക്സ് മില്ലിമീറ്റർ വാട്ട് ഇസ് ലെങ്ത് ഇൻ സെന്റിമീറ്റർ ഇൻ സെന്റിമീറ്റർ വി ഹാവ് ടു എക്സ്പ്രസ് ഇറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാ വരിക സിക്സ് ബൈ ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ okay 6 by 10 cm then next is frogs have you seen frogs frog ne nilaga tavlane kandundo where how many different type of frog have you seen edakka tarathilulla frog galeyana ningal kandathu are all the frogs of the same length ella frog um ore neelathilano here are two interesting examples ipra thaal thannirikkana rendu example nokku gold frog this kind of frog is among the smallest in the world അപ്പൊ ഗോൾഡ് ഫ്രോഗ് ആണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയ തവള ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ഇസ് ഓൺലി പോയിന്റ് നയൻ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ അതിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് നയൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഗേൾസ് ഹൗ മച്ച് ഫ്രോഗ് ക്യാൻ സിറ്റ് ഇൻ യർ ലിറ്റിൽ ഫിംഗർ ബട്ട് ദിസ് ഇസ് അമങ് ദ ബിഗസ്റ്റ് ഫ്രോഗ് ഇറ്റ് ഇസ് ആസ് ലോങ് ആസ് തേർട്ടി പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ തേർട്ടി പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എന്ത് ബിഗസ്റ്റ് ഫ്രോഗ
9 by 10 of a centimeter. Okay. But what does it mean? It is same as 9 millimeter. We can also say this 9 by 10 of a centimeter. But in a where and the area 9 by 10 centimeter and no paraya. So 30.5 centimeter is same as in the 30 centimeter and if I know in the millimeter 5 millimeter okay 0.9 centimeter or a bit is same as 9 millimeter can also write it as 9 by 10 about how many uh, of the big frogs will sit on 1 meter scale so here 1 meter that is equal to 100 centimeter okay 1 meter is equal to 100 centimeter but then the ordinary 30.5 will a frog 1 meter 30.5 means 30.5 plus 30.5 plus 30.5. So that is equal to 30 plus 30, 60, 60 plus 30, 90, 91.5. Then how many frogs can be found? How many frogs of the can into 1 meter scale? Moon frogs in a city amateur. Fit. How if so they sit on a straight line? About how many of the small frogs will cover one meter up? Small frogs are three or near another point nine, that is nine. Okay. Around eleven frogs. Small frogs, sir. It is nine centimeter. Practice time. Length of the nail is two centimeter. See here 2 centimeter and dash millimeter. Millimeter here is 9. 2 centimeter is the same. How many divisions are there? 9 divisions are there. So write here as 9 millimeter or 2.9 centimeter. Centimeter is 2.9. 9 by 10 is 0 0.9. 0 0.9 centimeter. The length of the lady's finger is length of the lady's finger starting from here it is 1 so 9 point etraya 9 point see here it is 9.43 okay 9 cm and so we can write here as 9 cm and 3 mm we can also write his here as 9.3 cm. Use the, using the scale on this page, find the difference in length between candle 1 and candle 3. Now, we candle the length of the candle. First candle. Candle 1, length in centimeter and millimeter. Length in centimeter is 11. So, here it is 8. We will put flame Okay, here it is the flame. This flame is coming in this side. Now, the length of the candle is 8 point, it is coming around 8.5. So, we can write here as candle 1 flame 1. Okay, candle, uh, candle it is coming around 17. 17 is candle length, 17.0. Flame 1, flame 1 into length is the length. Here it is 1.5. Candle 2. Candle 2 the length of 3. Candle 2 it is 16. In next second candle at the second candle the length of three second candle length this sixteen. 
16 correct ആയിട്ട് നമുക്ക് റീഡിങ് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ കാൻഡിൽ ഇവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് സോഹ്യ ഇറ്റ് ഈസ് അറൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സോ റൈറ്റ് ഹിയർ ആസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇനി തീ എത്രയ്ക്കാണ് വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കാൻഡിൽ ത്രീ ഇയർ കാൻഡിൽ ത്രീ കാൻഡിൽ ത്രീ എത്രയാ ലെങ്ത് വരിക തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് നയൻ ഓക്കെ സോ റൈറ്റ് ഹിയർ ആസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് നയന് ദൻ ഫ്ലെയിം ത്രീ ഇയർ Flame 3 one, one point, one point three. One point three. Okay. Guess and color. First color the roads are shown without measuring. Then check first color the roads as shown. Uh, roads of length less than 1 cm red uh, then what without measuring then check appo measure cheyada thane aadi endu cheyanam nammal adu color cheyanam roads endha color a less than 1 cm 1 cm na kaatin koravulla roads ne red color aakku appo 1 cm na kaatin koravu nu arnja ee oru road it is less than 1 cm then anything else Roads of length between 1 and 2 cm. 1 and 2 cm is around 1 cm. It is blue color. It is blue color. This will be between 1 and 2. Then next. Length of road between 2 and 3. It is green in color. This one. This one. The K ohm 2 and 3. Yeah. between 3 and 4 between 3 and 4 it is orange in color okay guess draw and measure guess the length of you know, length to draw this thing sir ask your friend to draw the same after you make the drawing use a scale to measure the length whose drawing sh showed a better guess guess it guess it length and draw measure of your drawing an and of length less than 1 cm appo or and ne ana nammal varaikkanda adalle see less than 1 cm nu parayumbo like this it will be measure of uh, measure of your friends drawing pencil of length about 7 cm Seven centimeter. Then here also pencil of length around seven centimeter. A 
a glass 11 cm high with a water up to uh, 5 cm. A glass 11 cm high and water up to 5 cm. A bangle of perimeter 20 cm. A curly hair of length 16 cm. A eyes get confused. Which line is longer? A the line is longer. A or B? B is longer. Measure each line and write how long it is in centimeter. How good is your guess? So, this is B is longer. B is longer. So, this is the length of the scale. Measure it. Which line is longer? C or D? C or D is longer. Here it is found to be C is longer. Measure it. Uh, it is around... Uh, 1 to 2.5 like that it will be coming. Measure and you have to write it. Whose tail is the longest? Alder tail is longest. I guess whose tail is longest? Now measure the tails and how good is your guess? Measure the length of 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 the Okay. 14.41 length gittiyad, width anangilo, 6.8 anna, width gittiyad. Okay. Ne aduttu dayada, 10 rupee note. 10 rupee note, nemmele guess see yad, 12. Okay, length, width one that one 6. So, actual reading is 12.3, then width 6.8. 6.2 and a bit 20 rupees at the parao 13.3 la guess idu pinna width anengila 6.4 actually it was 13.1 and width 6.5 and if i repeat a note anengilo I will guess it is 11.1 but actual reading is 11.7 then with the 6.2 but actually it is 6 then postcard postcard is around 15 point something 15.2 but actually it was 15.4 then uh, width width the thread the 6 point postcard width it is not 6 it is 7.2 actual reading is 7.4 max magic book the length length of it will be how much 32 point zero actually it is thirty three point two okay thirty three point two pin am width the width the umbe trend iron fourteen point two actually it is around fourteen point nine okay at the market rupees two point five zero for one neck 120.50 for bag, 6.50 for pen, 
0.504 matchbox 32.99 for chapels and 8.75 for bar so bar okay this uh, one 567.225 look at this funny price 32 rupees and 99 paise but if we have 33 rupees they don't give us back one paisa what part of a rupee is one paisa this is only to fool us by showing one paisa less one paisa is one tenth of one hundredth of a rupee one paisa nu parayunnathu etriyana one tenth of a rupee zana isn't it it is written as rupee that is 0.01 so that why was it is written 99 paise means as rupees avumbe etriya 0.99 okay how much how many paisa does a match box cost 0.50 how many paisa does a match box cost le match box il etraya 0.50 rupees 0.50 varayum etraya that is actually 50 by 50 by 100 is equal to 0.50 ിംഗ് <laughs> okay then 54 5 okay so how many match boxes does he get five match boxes he get from rupees 2.50 how many so how many rupees does the soap cost cost of the soap is 8.75 so what and there is 8 point rupees 8.75 is the cost of soap soap inde cost itrayana Arun wanted to buy a soap. He has a one five one rupee, two one rupee coins, and a four half rupee coins. Write in uh, rupees what what money he will get back. अपन Arun ना soap वाइंग नाम अब इनके कई लिन लल दें दाना five rupee को ही ऐसे five rupee coin. अपन आदियम रे इधर five rupee coin है इंडा. पिन्ने अंदर लल दा two one rupee coin two into one. Plus two one rupee coin plus then a uh, four half rupee coin. Four uh, half rupee coin. That is fifty paisa. Okay. Write in rupees what amount he will get back. So I am going to do five plus two one rupee coin. No worry, boy. Two into one two plus. Four half rupee coin means how much? Two. Four half rupee. Now remember, two half rupee. Just remember, Anna, one ruba. Okay. Apo four half rupee. That is four into fifty. Okay. One half rupee means fifty paisa. Second half half rupee means one rupee. Third means one point five zero, and fourth means two rupee. So five plus two plus two that is equal to nine rupees. Anna, okay. Right in rupees, so what money he will get back? So, so open the question. Or another three. Eight rupee, six rupee, seventy-five paisa. Eight rupee, seventy-five paisa is the cost of soap. Eight rupee, seventy-five paisa. 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 Eight rupee, seventy-five paisa.
means how much half dozen is equal to 6 so all together 12 plus 6 is equal to 18 upper one and a half dozen means 18 upper 18 2.50 a cost two and a half how much will one and a half dozen cost one and a half dozen ethra irikim vela upper number in the anam 18 into 2 is equal to 36 Le, in the other end, 18 into 1 by 2. 18 into 1 by 2, what is it? 9. Okay, 9. So, 36 plus 9 is equal to how much it will be? 45. 45 rupees. Okay. 1 dozen means 12. Half dozen means 6. Then 12 and 6 are 18. 18 is 1 and a half dozen. 1 and a half dozen means 18. Then how much is the cost? 2 rupees means 18 is 36. Half is 36. Half is 36. Half is 36. 18 half year. Then 36 in 18 into half or 9. 36 plus 9. That is equal to 45 rupees. Then 18 and 9 are 45 rupees. Okay. So write here as 45 rupees. How many pens can Kannan buy? How much money is left? Can I buy two pens with rupees 13? Kannan take rupees 60 and buy one and a half dozen eggs. You can buy pens with the money left. Apo, baaki illa paisa kyaana endu kannan oda endu paranjirikkunnathu? Pen nu vaangikkan paranjirikkunnu alle. Appo to buy one and a half dozen eggs. Appo egg vaangikkan vendite 60 rupaya avante kayile already inde. Appo egg ne athraya chalavayathu? Egg ne 45 rupees aanu. So, if you have 10 and 5, you can have 5. If you have 5 and 4, you can have 1. 1, 5. 10 and 5, you can have 5. So, here it is 5. 5 and 4, you can have 1. Now, you can have 10 and 5. Okay. You can buy pens with the money. Can I buy 2 pens with the rupees 13? 13 rupees in a vegetable. Uh, pen ne vaanchu the price of two pens is rupees 13 can she buy two pens pen ne vaankya pattuvallo alle two pens ne 13 rupees nanu ivide parayunnathu okay money left parayumbo 15 rupees aanu avante kayile money baaki illathu okay The price of two pens the where I to thana tillya so we can write his. She can buy two pens. Okay, the next part we can see in the next video. So this you have to thoroughly learn and write. If you are interested, please do like, share, and subscribe my channel. Okay, thank you.